English and then Arabic. Uh, راح نتكلم بالإنجليزي أو ليش بالنص الثاني بالعربي. I'll do English first half and then Arabic in the second half. So the DAX trade uh, did hit the stop and before it went, before we had what we had. And the market, you see here, we went as high as 13,460. And the stop, it was stopped out, the stop was um, August was 410. So the stop was 410. And we shorted 30, 13,100, the stop or 13,400. So some people said, Ashraf, why did you put such a narrow stop? I said, well, you, I got to run a business. People are going to cause a revolution if we're going to put a stop more than 400 points. So the stop was 13,400 points. And the market went uh, um, 50 points up, and then, and then it dropped where it is. So here is the bigger scheme of things. But one of the reasons, and a very good news, a lot of the clients, they said, we did not keep our stop. We actually uh, did not use a stop. And we are in the money because we really believed in what you had to say about the auto. And the auto sector here, look at it. Even though you had this big move, and this is now daily chart, this is called an outside. This is called an outside candle. Outside candle. And you have this gravestone on on the autos basically this is likely to go down this is likely to go down but this is why this is this is another reason why stocks are going to come down so again if you looked at the bottom up uh, approach i always said listen the, you know metals are going to come down they're going to come down the, i said resistance 1970 people said no you know the whatsapp group we went to 1990 gold i said no we're still going to come down it came back down and then they said oh but the dollar is not going up look at the dollar cad you're stopped out i said no no even though euro dollar is going to go towards 120 it went 120 sh shorted shorted and it went and we all know what happened so we had the second thing was the currencies and now the and then we had the vix not playing ball and then now finally we had the indices but here's something that i want you to want to show you so this is something that i looked at i showed in the video on friday last friday very important video the double english arabic video on friday and i said that there was this that there was a sort of a, a contradiction or, or a divergence between the financial conditions index and between the S&P. And so the S&P pushed higher. The financial conditions, which is widely correlated with it, it pushed higher until, and then we had this. So yesterday, when the S&P did what it did, and the NASDAQ did what it did, and the DAX did what it did, this was yesterday, okay? The financial condition index kept on falling and falling. And it's rare when we have a divergence. And the last time we had a divergence, is usually they converge, they move really hand in hand, okay? If everybody's asking, where, where do you get the index? Where do you get this from, from? Okay, it's, it's basically, you know, Bloomberg has its index and Goldman Sachs has its index. Look, it's same, convergence, convergence. Now I'm gonna take you, on. and the last time we had such a divergence was when? Please pay attention. The last time we had a divergence, okay, this goes up, this goes up. This is not divergence, it's called convergence, okay? This goes up, this goes up. And the last time we had a divergence was here. What's this? So here, and I, I, I remember when I was looking at this, it was just before the end of the year. It was December, we had this for a few weeks, for, for a week or so, and then we pushed higher. What happened? As we had this, the market dropped a little bit, but then it continued to push higher, and this converged back up. But that was the last time we had, but there was something wrong here. And then, yeah, we had COVID-19 and COVID-20 and so on and so forth. And then we have this. So this is one indication. The other indication is that what I want you to pay attention is for those of you who like cycles. Now, the last time, so this is, this is September. And September 3rd, 4th. And before that, we had a big drop in June. That is three months ago. Three and three, six. So the six-month cycle, even though the top was in February, the big drop of all drops was really, it was, it was, it was this week. It, well, it was this one, February, February 28th, but it was this week. It was that, this what I call the, uh, the OPEC week, the OPEC weekend. It was Sunday, uh, March the, 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 the 9th, I believe. Uh, when Saudi Arabia said they're not going to issue, they're not going to cut. It, I think it was Sunday, March, March, um, yeah, Sunday the 8th. So March was the 9th, uh, so Monday. So basically, yeah, Saturday was the 7th. I took a video in, in front of the Federal Reserve uh, in, of New York. I was in New York at that time, and I wanted to send it, but I did. Anyway, 
I don't have time for a lot of these things. But anyway, uh, so basically, so you had here Marsh. So you had Marsh. So you had the big drop here, the Marsh 6. Three months later, you had a, a, a legitimate drop. And then you had three months later, you have this. And I think, ladies and gentlemen, that the Dow is going to 26,900. I believe 27,000 is what I think we're going to go. So right, right now, we're 28,350. But I think we're going to go down. Uh, in the next few days or probably within within two weeks. This is what I told even the subscribers. I said the, the decline and the risk aversion is going to start in the early September into the middle of the month, okay? And it is happening. The commodities played ball. Uh, you know, on Thursday, four weeks ago, five weeks ago, we said the commodities are going to stop at at 2,100 for gold, at uh, 29 and 90 or, or 30.10 in silver, and it missed it by a few pennies, literally a few pennies. And I said, this is the last week. We're not going to see new highs. And that's what, exactly what happened for the following week. Yes, we had an up week last week in, in silver, but not in, but not in gold. And it kept on. And then we had the same story. And then afterward, the next week when I went on vacation, the dollar was, was down, euro dollar fell to 117, and, to, and then stocks came down. And then we have the same bottom-up approach that we had, that we have it now. And, and uh, indices are always the ones who play last. So I think this is real. This, 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 is going, going to, this is going to continue, I believe, this decline. And, and I believe if you look at the daily chart, so here we are. I think that we are. The market is here. That the next key support, I believe, is going to be here, 20, uh, 28,200. 20, 28, okay, and then I think we're going to break it, and the next support is going to be here. Is going to be here, which is twenty-seven five. So that's where you want to take your profit in this decline, around twenty-seven thousand six hundred. Okay, but the key, I think, is going to be around the 55-week moving average, 55-day moving average is around 26,900, so I believe it's going to be 27,000. So I showed you this, and for those of you who don't want to play such margin and so on and so forth, well, you can play the S&P, and you can go in by, like, you know, around 100 pips. So this is basically the situation, and now I'm going to go in. I'm not going to talk about currencies in this video. Uh, I still think there's going to be further declines a little bit, especially in sterling but Euro, but, and in euro, but euro sterling is the one to play higher. Euro sterling is the one to probably uh, pay higher. And uh, and sterling Aussie, long sterling Aussie and long sterling and euro sterling. I may issue a euro sterling uh, trade. Okay, so now we're going to go to Arabic. Assalamu alaikum wa barakatuh. I will issue on the basis that the DAX has hit the DAX and the DAX has hit the DAX. It's hit the DAX, of course, you know what it is. It hit the DAX, meaning it's hit the DAX here on 13,100. وقلنا ستوب على 13400 كنا عاملين 200 نقطه بعد ذلك وبعدين عاود دار السوق 13410 ولكن السوق الداكس ضرب القمه يعني ضرب ارتفع ل 410 وراح الى 460 يعني 50 نقطه فوق وبعدين تدمر وعمل اللي عمل واعتقد انه هذه الشمعه سيداتي وسالتي اسمه يوم خارجي اوتسايد داي السمعه هذه لما السمعه السلبيه الشمعه السلبيه بتعبي كل الشمعه ال الماضيه هذا يقول لك انه سيكون هناك هبوط واللي بده يتعلم اللي يتعلم تروح هنا وتكتب اسمه اوتسايد بيرش تعلموا كله تعلموا بكله بلاش هذا اوكي Outside reversal bearish candle. ما كله كله هون شايف شايف هذه outside bearish. هذه بيضة إيجابية وهذه سلبية بتغطي اللي بعدها وهذا اسمه reversal قمة تصحيح تغمت وهذا شفناها هون. لا داعي أن تشتري كتب يا حبيبنا مش ما تشتري كتب خلي الكتب لابنائك ودي هو مدرسة التعليم تأخذه مني أنا أوكي ببلاش أوكي والآن فهذا العامل الآخر اللي بيقول لك وهنا طبعا في انا انا من احسن الاخبار اللي اللي وصلتني يعني اليوم عيد ميلاد بنتي اوكي لكن من احسن الاخبار اللي سمعتها لما الناس قالوا انه هم ما عملوا ستوب تحركوها لانه كانوا مقتنعين بفيديو يوم الجمعه انجليزي والعربي اللي سويته الجمعه اللي فاتت اللي قلت لهم انه هذا هو المبرر العامل السيارات المؤشر السيارات والسيد مساوي والسيد مايكل آه كورونتينو وهم هم اثنين والسيد فؤاد قالوا لنا انه قالوا لي انا ما عملت ستوب لانه صدقت اللي قلت لي اياه في عدسو صار مؤشر السياره قلت لي انه هذا احترم الخط الخطوه اذا 
لانه في اثنيناتهم هو مؤشر السيارات في الد في الداكس يتحرك يد يد مع الداكس ولما يكون في هناك تناقض سوي طار في تناقض صار في كسر في الداكس وبعدين عاود رجع ولكن هذا بقى ضل ضل تحته وهذا شيء رائع الان تتذكروا يوم الجمعه شو اعطيت لكم الفانه وراح اقول لكم ماذا يعني ذلك للداو ماذا يعني ماذا يعني ذلك للداو اسمعوا سيداتي وسادتي اخر مره اخر مره هذا في الفيديو يوم الجمعه اللي فات قلت لكم انه هذا مؤشر الحالات الماليه الذي يتحرك في اليد واليد والاعناق والاعناق والاحضان في الاحضان مع المؤشرات الامريكيه والاس ام بي ولما المؤشر الامريكي يطلع مؤشر الحالات الماليه يطلع ما عندنا وقت نقول لك من وين راح اجيبه وكيف اجيبه من صنعه بس بس استمعوا الى هذا الشيء وبعدين ايش يصير؟ هذا يرتفع وهذا يرتفع وهذا يرتفع وهذا يرتفع وبعدين شفنا تناقض والتناقض على الرغم من انه شوفوا يعني يعني شفنا ارتفاع في اخر 8 7 7 ايام ولكن كان في هنا هبوط في هذا المؤشر الحالات الماليه واخر مره شفنا شيء مثل ذلك آه اوكي شفناه هنا هنا شفناه هنا شفناه في أواخر العام اللي فات يعني شفنا هنا هذا كان المؤشر الـ S&P كان مرتفع وحتى داو جونز ولكن كان مبتعد ولكن هذا ما كان يوافق معه قالوا لا أنا ما أوافق معك في هناك خلل بس إيش صار بس هذا التناقض دام لطريقة بس لمدة مؤقتة وبعدين عاود رجع طلع مع مع الـ S&P طلع لمدة شهر وبعدين إيش صار صار اللي صار أوكي وهذه اخر مره اقول لا اعرف انه اذا هذا التناقض الحالي هل يعني انه هذا راح يرجع عاود يطلع لمده شهر مع هذا لكن لا اعتقد انه هذا هذا الهبوط السيدوم و وفن... طيب ف... ف... فتكلمنا هنا عن ال... عن الداكس وعن الداو والان اعتقد انه ال... الداو سيداتي وسالتي الهبطه هذه الدعم الجاي راح يكون في يعني يمكن بكره راح نرجع الى 28 1500 400 ترامب راح يحاول راح يكذب علينا ويقول لنا انه اه قبل الويكند راح يكون يقول لنا انه يعني احنا اقتربنا الى اللقاح وما لقاح و و و و يمكن نرتفع سيداتي وسادتي يمكن الى يعني 400 نقطه يمكن نرتفع الى 28 1500 ولا 28 600 ولكن اعتقد الدعم الجاي راح يكون هنا هنا على 28000 هنا وين بتاخذوا بعض الـ الـ الارباح والنقطه اللي بعدها ستكون هنا اوكي هنا فالنقطه الاولى اعتقد انه راح نروح الى 28400 بس المهم انه راح يكون في هنا نقطه على 28000 وبعدين 27000 27700 واخيرا اعتقد انه راح ننزل هنا على 27000 يعني 26900 و 27000 اوكي وهذه هي النقطه والناس اللي بتداولوا الناس داك راح تكون صعبه هذه انه ندخل بالناس داك سيدات وسادات لانه نزل اليوم حوالي 1000 نقطه لكن اعتقد انه هذه الشمعه مخيفه جدا هذه الهامر لكن آه تاعت تاعت يعني المطرقه هذه تاعت تاعت يوم امس واعتقد انه اذا هذا فعلا راح يكون صح اعتقد انه لازم انا نقول انه لازم ينزل الى حوالي 11000 11000 سيدات يسار ولكن انا عم بركز على الناس على الداو اوكي وهذه الحاله جاي مهمه جدا سيداتي وسارتي وراح نشوف امتى راح ننزل هذه الصفقه سيداتي وسارتي آه يمكن الجمعه لكن مش راح احط ستوب كثير بعيد اوكي مش راح اتكلم عن المؤشرات اعتقد انه راح يكون في هناك هب... يعني على العملات راح يكون هناك مج... هبوط مجدد في اليورو دولار وعدت الذهب الذهب لساتنا نتوقع 1900 والفضه لسه ولكن شوفوا اللي قلناه شو قلنا في الفيديو اللي فات لو سمحتم استمعوا الى الفيديو اللي فات تاع الجمعه اللي فات وسيداتي وسادتي بارك الله فيكم وبالتوفيق وديروا بالكم الصفقه هذه انا واثق انه راح سننزل على الاقل حاول ثمانيه مقطع وخذوا بالكم في الخطط اللي قلناها وين بتطلعوا وين وين بتخرجوا في الواتس في في الداو جونز والناس اللي مشتركين بشهر او ثلاث اشهر انذركم واشجعكم انه تغيروا انه تدخلوا في الواتساب جروب لان الواتساب جروب عم بقول لهم بالضبط ايش راح يصير وايش عم بيصير واعطيهم اشياء 
مكثفة آه وتعليمات مكثفة في منها ناجحة في منها مش ناجحة لكن التفهيم اللي بحطه بيكون أكثر في الواتساب مشان الناس الناس يقتنعوا يقتنعوا إنه إيش صار بمؤشر السيارات والناس اللي بالواتساب فيهم يسألوني أسئلة على الواتساب أنا مش مقتنع هل أنزل ستوب هل ما أنزل ستوب الناس اللي ما عندهم اللي مش داخلين في مجموعة الواتساب يعني اللي مش دافعين ستة أشهر أو 12 أشهر ما يحصلون على هذا على هذه الخدمة الإضافية بالتوفيق لكم شكرا لكم بارك الله فيكم واللي بده يغير الـ الـ الدفع بس روحوا وادفعوا هنا زي ما دفعتم في في الاشتراك وتروحوا هنا في في البريميوم وبعدين خلينا نشوف اه ال سيداتي وسادتي اللي هي بتشوفوا هذا هو لازم تستعملوا هذا الرابط لازم تستعملوا هذا الرابط سيداتي وسادتي هذا الرابط اشرفلاري دوت كوم سلاش بريميوم سلاش سبسكرايب تستعملوا اذا انتم عندكم اذا انتم عندكم آآ 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 اشتراك حالي على شهر او ثلاث اشهر بدكم تغيروه لا تسكروا بس روحوا هون واستعملوا هذا من شانه بتدفعوا لستة اشهر و12 شهر وبعدين احنا بنعوض لكم اي فارق اللي بين الستة اشهر والشهر ولا بين 12 شهر ولا يعني بين بين الاشتراك الطويل ابد والقصير شكرا لكم بارك الله فيكم وبالتوفيق <تصفيق>